，昨天晚上我们都当着全上海的面儿亲亲了，想反悔啊？那你想干嘛？一辈子陪你吃生煎，看夜景，怎么样？那我们现在就是那种关系啦？哪种关系啊？就是，就是就是，一起吃饭、一起睡觉的关系呗。谁要和你一起睡觉？怎么，亲都亲了，不想承认吗？嗯。那你去我家，向我爸爸提亲好不好？只要爸爸同意了，我们就能在一起了。你放心，我一定会让爸爸同意的。婉清。我现在还不能去你家提亲，为什么生气了？没有啊。没生气怎么不说话、啊？我不想自作多情。谁说你自作多情了？我一个女孩子，舔着脸让你去我家求亲，你说你不去去不了，还不告诉我为什么？那就算是合作伙伴，也应该坦诚相待啊。是，我能告诉你的时候，我一定会告诉你的。你再给我一点时间好吗？停车。哎。哎，婉清，婉清，婉清，你你先上车吧，你穿高跟鞋呢。你别管我。哎，你听我解释。那你解释一下，什么叫做该告诉我的时候？连我你都不能坦诚相待吗？我们现在已经是这种关系了。不是这个意思。那你什么意思？这个世界上还有你能相信的人吗？如果连我你都不相信，你还相信谁？哎，婉清，放开。婉清，你听我说。啊！放开！放下来！上车。婉清，你听我解释啊。你仔细想想，我瞒的你哪件事？哪个不是为了你好？啊？你想想，我让穆婉婷去当徐光耀的秘书，我事先也瞒着你了，但最后呢？最后赢家不还是你吗？我承认，我对你来说不是透明的，只是我不告诉你是有我的原因。我希望你能相信我，信任我，真正的信任，不是束缚对方，而是毫无猜忌，即便在你看不到的地方，你也依然愿意相信。我现在还有很重要的事情没有处理完，所以暂时不宜去提亲。但是我心里早就认定你了。我们漂泊十年才遇到彼此，我真的很珍惜。所以，能不能再给我点时间？事情有了结果，我会告诉你的。但是在此之前，你不能把我们的关系告诉任何人，好吗？好，我信你。但是，既然你还有事情要办，那你昨天晚上干嘛那么着急啊？是谁先着急的呀？我喝多了呀，而且我也没有经验。那我也没经验啊。我才不信！我也就是说说，不然也不能两次被你占便宜。我什么时候占你便宜了？嗯
什么眼神？有屁放！司令，你跟穆小姐是真的吗？废话，当然真的。不是，<笑>你俩不是一见面就掐吗？你你俩什么时候搞搞上的？啊不，好好上的。我告诉你啊，这件事儿，你不能对任何人说。否则你坏了我的大事。放心，我明白，你这是金屋藏娇，地下情，见不得人的。你放心，我绝对一个字儿都不说。你嘴里吐不出象牙来，滚蛋！喂，什么？好，马上去，备车。司令，哎，你怎么来了？你不是应该在医院给徐光耀办手续吗？光耀哥上午要输液，我下午去就好了。哦，本来昨天要请你吃饭，又没有请成，要不我今天不请你啊？昨天虽然没有吃晚饭，但是夜宵我吃了呀。我们昨天没吃夜宵啊。你再想想。行，我得走了，你乖乖等我，好吗？嗯。走吧，等我。走了。